mwingine meza ya busara Jumatano ya leo kijana na uchumi na leo tutazungumza e, mwendelezo tu wa yale ambayo tuliyazungumza Jumatano iliyopita e, lakini tunaongozwa na mada isemayo uundaji bora wa vikundi vya uchumi na uzalishaji na Jumatano iliyopita tulijifunza aina ya vikundi vikundi vya design gani lakini e, tukaelezwa namna gani uongozi unachaguliwa ni kina nani wanaweza kuunda kikundi tukaambiwa kwamba lazima tuwe tunafamiana tunajuana eh, tunawasiliana tunapea na taarifa eh, kila kinachoendelea vikao vya vya dharura usio vya dharura lakini taarifa ni muhimu zaidi kwa tukona ile misingi mitano ambayo inaweza kutuwezesha sisi kuwa na kikundi bora imara na ambacho kitaendelea lakini sasa leo tunaingia kwenye hatua nyingine ya namna ya u, nini ukuf, ukufunzi wa vikundi vya wajasilia mali tunaingia katika hatua ya pili na tutajifunza mambo mengi sana ikiwemo e, tutapata kwanza utangulizi lakini uo mfumo wenyewe wa kikundi e, kuna mambo ya kuyazingatia na mambo ya kuepukwa wakati wa uundwaji wa hivyo vikundi vinyewe na Jumatano nilikuwa na skofu hapa lakini nikawa na mwezeshaji Walter Yobu ambaye alitupa mrejesho na kile ambacho nakifahamu kupitia vikundi hivyo lakini leo niko naye tena Walter hapa atatueleza namna gani basi tunaweza e, tukavianzisha tuka namna gani utangulizi tutaupata lakini mfumo kamili wa kikundi chenyewe unatakiwa kuwaje tutaupata kwa undani zaidi niseme habari za asubuhi njema sana habari za mtangazaji mzuri mm, kabisa mimi naitwa Rehema Kambahabuntu karibu na wewe uweze kumwambia msikilizaji mtazamaji wa Shalom TV unaitwa nani no, kama nilivyotambulishwa ninaitwa Walter Yobu ni mkufunzi wa vikundi vya wajasiria mali wadogo wadogo mm na kama alivyotambulisha nilikuwaepo wiki iliyopita kutoa muktasari wa ujenzi bora wa vikundi mm -hmm. msingi wa vikundi vya ushirika mm -hmm. na leo tunaendelea na muendelezo wa mada ile ile lakini kwa upana kidogo okay karibu sana basi sisi nafikiri na watazamaji wetu na wasikilizaji tuko tayari kusikiliza kile ambacho mkianda kwa siku ya leo asante sana kwanza nitumie fursa hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa tena afya na uzima mm. wa kukutana tena kwa baada ya wiki moja mm. lakini pia ni mpongeze mtazamaji wa Shalom TV online mm. pamoja na msikilizaji wa wapo Radio FM kwa jinsi ambavyo wamepokea mada hii na nilipata marejesho wa simu na rafa mbalimbali zikiuliza na nyingine zikitaka kujua mambo hayo kwa undani sana mm. na hiyo ndio hasa iliyo ni chochea kuandaa mada ya leo ambayo okay. nimeiandaa ili mm. kujaribu kutosheleza eneo hilo ambalo limeonekana ndio mahitaji ya msingi ya hao wasikilizaji wetu. Mm -hmm. Na reje tu kidogo kwa mada ya juzi. Mm. Juzi tuko tunazungumzia hasa msingi wa vikundi vya ushirika na tukaeleza maana ya kikundi au ushirika. Tukasema ni watu ambao wamekubaliana kwenda pamoja na wameambatana kwa kwa kwa, kwa, kwa nia nje nia zao pamoja na mawazo yao mm. na wamekusudia kwenda safari ambayo wanataka kufika mahali fulani lakini kwa pamoja na angeliweza tu mtu kwenda mwenyewe na akafika pengine lakini watu wameona umuhimu wa kujiunga na hayo hasa ndio mahitaji ya sasa hivi kwa wingi katika nchi yetu watu kuwa katika umoja na tukasema umoja hao kwanza leo mm. ulikuwepo tangu zamani na kuna faida kuwa wamoja na tukaeleza jinsi ambavyo watu wanaweza kuenda pamoja tukasema na, na, na kwamba lazima wawe na kitu kinachowaambatanisha pamoja kwa maana ya kulinda ya yale makubaliano yao tukasema ama wanaweza kuwa na muongozo utakao tolewa mm. na wakaufuata huo lakini pia wanaweza kuwa na katiba ambayo italinda yale makubaliano yao sasa tulipogusia kwenye eneo la katiba hilo ndio hasa limekuwa kama hoja tunasema hoja chokonozi yani imekwenda kuchokonoa vitu vingine mm. na kuwafanya wa, wa, wasikilizaji na watazamaji wa Shalom Shalom TV online wacharuke na kutaka kujua baadhi ya vitu vya msingi ambavyo kama sisi wachokozaji wa mada hatutavitoa maana yake tulikuwa tuna sababu ya kusema hayo mm. kwa hiyo sababu nimeona kuna wajibu wa kuyaeleza hayo ingawa si kwa kina sana lakini kwa namna ambavyo itamtosheleza msikilizaji na mtazamaji kupata Weza msingi kuhu. wa kusonga mm. mbele. Mm. 
Ya leo mada yetu itazungumzia ujenzi sasa. Mm -hmm. Kwa kuwa tulizungumza habari ya msingi wiki iliyopita, ukisha kuwa na msingi lazima ujenge. Yaani anayeweka msingi anakusudia kujenga kitu fulani. Mm -hmm. Sasa ukamilifu wa jengo litakalojengwa inategemea na maandalizi ya wanaojenga na sura ya jengo lenyewe pia tategemea na ramani na mahitaji ya wanaotaka kujenga. Mm. Ikiwa wanataka kikundi kidogo ambacho kitakuwa na maisha mafupi, basi wanaweza kujua kwamba wanahitaji msingi tu mdogo au wanahitaji kuwa na mambo mengi. Lakini kwa kiu ya watazamaji na na, na wasikilizaji kwa arafa ambazo nilizipokea na mm. simu chache nilizozipokea zilionyesha kwamba kuna watu wamekwama katika maeneo hayo ama walitaka kujenga ama wakagundua msingi haukuwa imara sana ama pia msingi ulikuwa imara na wakaanza ujenzi lakini wakafika sehemu wakashindwa ujenzi ukakwama mm. kama waliishiwa sementi au nondo sasa hapo ndio tutakuja <laughs> kupambanua na, na kuelewa vizuri kwa nini walikwama mm. ya nilisema ya, nilirejea tu nyuma kwamba nilisema vikundi hivi viko vya aina nyingi kuna vingine ha, ni vya kiuchumi kwa maana ya kutaka kuinuana kiuchumi mm. ni kutafuta mitaji pamoja kwa ajili ya kuendeleza ama kuanzisha vikundi vya kiuchumi wengine wanaungana kwa malengo hayo ili wapate nguvu ya pamoja ya kifedha kwa maana ya kuanzisha mm. ama kuendeleza vile ambavyo tayari walianza lakini kuna vingine ni vya hiari tu vya mambo binafsi kusema kuna vikundi vingine ni vya wanavita vya kufa na kuzikana mm. kuna vikundi vingine ni vya kikabila tu ndugu wa kabila moja wanaungana wanafanya vikundi vyao na wanakuwa na mambo yao wanajadili pengine kutunza mila zao na desturi zao kukutana kwa ajili ya kula na kufurahi na mambo mengine sio lazima vyote vya kiuchumi mm. lakini pia nikasema eh, vinaweza kuwa pia ni vya kiuchumi lakini vika, vimeanzia wapi vina wausu watu gani yaani vinaundwa na watu wa namna gani kuna watu hawataki mambo mengi wamefikia pengine umri fulani wanataka kuwa na vikundi vyao lakini hawataki masharti masharti na nini na wanajiweza kwenda lakini leo tutuzungumzie hasa umuhimu wa katiba nilitaka nigonge hapo kwa sababu nimeona simu zilizokuja nyingi na arafa nyingi zilizoandikwa kwangu mm. zinaonesha kuna shida katika eneo hilo nikajaribu kuipanga hiyo kidogo watu wapate kuifahamu kwa namna fulani mm. ili iwasaidie na okay. waweze kujua walikuwa mawapi. Sawa, twende sasa moja kwa moja. Asante sana. Mm -hmm. Na na, na u, 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 wape kwa kifupi zaidi ili tuwape nafasi waweze kuzungumza hasa kwa njia ya simu. Sawa, tutafanya hivyo. Sawa, kama nilivyosema kuna umuhimu wa kuwa na katiba na nilisema kwamba katiba ndio fungamano, ndio ndio chombo ambacho kitatunza uh, yale makubaliano ya pamoja mm. ya kwamba yasikiukwe yasiyumbishwe yasi, yasi kwamba hiyo ni sheria ambayo itawaongoza wao ya yeah. na katika katika katiba hizo kuna mambo ya msingi ambayo yanapaswa yaoneshwe katika hizo katiba e, yako mambo ya msingi ambayo vikundi vile vitapaswa kuyaonesha mm. ili kujenga katiba ambayo ni bora jambo la kwanza Katiba ni lazima ionyeshe jina la kikundi hicho. Na anwani ya posta na makazi walipo kwa maana ya ofisi na nitaeleza kwa nini haya yanafanyika nitakuja kueleza mbele. Mm -hmm. Lakini ni lazima ionyeshe jina la kikundi husika, ionyeshe anwani ya posta au eneo ambapo watu wenyewe wanakutana kwa maana ya ofisi. Mm -hmm. uh, jambo la pili ni katiba lazima ieleze ieleze madhumuni ya hao watu kukutana kutengeneza kikundi. Na hii ni kwa faida ya kikundi na jamii pia inayowazunguka wana kikundi. Kama mtu hajui wewe ni nani, kwa nini uko hapo, maana yake wakati mwingine tunashindwa kuhusiana na mambo siku hizi yanakwenda vizuri kwa sababu ya uhusiano kati ya wale wanaojua kile mm. au wale wenye kile na sisi tu, tu, ambao tuna hiki au sisi tunaojua hiki mara nyingi uwezi kuwa na kitu ambacho kinajiendesha chenyewe kwa kujitegemea wenyewe kwa kufikiri wenyewe kwa kutenda wenyewe kwa kuuza wenyewe na kununua wenyewe na kupanga wenyewe na kupangua wenyewe mara nyingi vitu vya namna haviendi lazima kuwe na uhusiano tu ama wa anayeuza na anayenunua au anaye anayetoa huduma na anayepokea huduma lazima kuwe na uhusiano fulani ndio mambo yaweze kwenda mambo ya, ya, kwa, ya, ya sasa mambo hayo yatafahamika ya ikiwa hiyo katiba itaeleza madhumuni ya hicho kitu. Yaani ndio itawatambulisha ni, ni lengo sasa la yeah, kuanzishwa kwa hicho kitu. Mm. 
ili kwa faida ya kikundi chenyewe na kwa faida ya wa, wa, wanajamii wengine ni lazima mm. ieleze kwa kina kwamba wao jukumu lao ni nini lakini katiba ibainishe sifa za kujiunga kwa maana kikundi ukomo wake mwisho wake utakuwa nini baada ya kikundi pengine kuvunjika au sifa au ukomo wa namna nyingine pia ibainishe masharti ikiwa yapo ili anayetaka kujiunga au anayekusudia kujiunga aelewe kwamba Ah, hapa naweza kuingia ama siwezi kuingia. Ni mm-hmm. lazima ieleze hizo 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 sifa za kujiunga. Mm-hmm. Ni zakao inawezekana wewe ukao kabisa hizo sifa huna. Huna sifa kabisa za kujiunga na huna sababu ya kupoteza muda utawaachia wenye sifa wakajiunga. Lakini pia ukaona ukomo, ukomo huu masharti ya ukomo huu mbona mimi ana yataniumiza. Mm-hmm. Lazima mtu ajipime lakini lazima yaoneshwe kwa sababu baada. Na hiyo ukomo ni kwa umri. Ah, ina mambo mengi. Pengine kukoma kwako kutokana na kifo pengine utakapokufa ndio utakoma lakini kama nilivyobainisha juzi nisema hivi haya yote yanatakiwa yawe yapitiwe na mwanasheria kwa sababu unaweza kutengeneza ukomo mwingine ambao ni, ni, ni wa kuumiza wengine eh, kwa mfano tunaweza kusema katika wanachama wetu sisi na sifa ya kwanza uh, ni, 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 ni elimu uwe umefika kiwango fulani cha elimu hatuzui kuwa hivi kwa sababu watakao kuwa wamekubaliana kuanzisha jambo hilo watakuwa wamesha wameshakubaliana kimsingi mm. ndio lakini unaweza ukakuta uka mtu mwingine anaona kama hiyo kwa mazingira aliyopo na kwa jumuiya ambayo anashirikiana nayo huo kwake ni ni, ni, ni ngumu mm. sasa ndio sababu wakati mwingine inabidi wanasheria wapitie hivyo vitu kuviona kama vina vinakiuka haki na na, na ubinadamu kwa mm. ujumla wake mm. lakini pia katiba ima, ibainishe eh, kama ni mambo ya kiuchumi sasa ibainishe vyanzo tarajiwa vya mapato ya kikundi kwa maana ya fedha sasa kama tulivyoeleza kule mwanzo tunazungumzia vikundi ambavyo vinania ya kutafuta uh, nguvu ya kiuchumi mm-hmm. kwa maana ya kuanzisha ama kuendeleza shughuli zao za kibiashara. Mm-hmm. Pekee walitaka kufanya kazi fulani kwa gundua kwa nguvu yetu kwa nguvu ya mtu mmoja mmoja hiyo biashara ni nzuri lakini haiwezekani lakini tukiwa watu eh, tukiwa watu wengi tunaweza tukatafuta lakini sasa lazima ieleze hiyo vyanzo tunapata fedha kutoka wapi ama tuna michango yetu wenyewe ama tunapata ufadhili ama ni, ni, ni kwa namna gani au tunafanya tuna mishahara yetu tutachangia mm. sehemu ya mishahara yetu kila mwezi namna yote ile ambayo itaonesha ustaarabu au wahalali wa hivyo vyanzo tusipofanya hivyo anaweza kaamka siku moja mtu akachukua fedha zake akaziingiza huko na akasema hizi natokea mwisho wa siku tutoe riba au tufanye hivi kwa hiyo au nimeleta ile hela hizi kwa masharti ya kwa sababu watu wana wa fedha wakazipokea kwa wakati ule lakini mm. baadaye zikaonekana kama ni mwiba pengine riba imekuwa kubwa au namna gani namna nyingine lakini katiba ikieleza vyanzo vya fedha hakuna chanzo kingine kitakachotokeza ambacho si halali ambacho mm. kinaweza kuleta mgogoro mm. kwa hiyo hilo ni lazima kikundi hicho katiba yao ieleze kwamba tutapata wapi fedha mm. lakini pia katiba inapaswa ibainishe wajibu wa kila mwanachama na haki yake kama ilivyo ada mm. haki lazima iambatane na wajibu uwezi mm. kudai haki kama hujawajibika mm. ya saa tumeona nilitoa mifano ya migogoro ya vikundi vingi vya nyuma ni kwamba unakuta watu wengine wanadai haki katika vikundi wakati wa hakuna wajibu wote ambao wameufanya ama kwa kutokujua wajibu wao ama pengine kwa kuzembea lakini katiba mm. ikibainisha kwamba haki ya mwanachama ni ipi na wajibu wake ni upi itawasaidia kwa sababu kila mtu atatembea kwenye kuwajibika ili mwisho adai haki. Okay. E, hakwa hiyo hakuna mtu ambaye ataachwa au ataonewa kwa misingi hiyo. Kama katiba haijabainisha hivyo mwisho wa siku itakuwa ni aina fulani ya migogoro. Lakini katiba ni lazima ioneshe mfumo wao wa kuchaguana ukoje. Wana mm-hmm. wanachaguana vipi? Yaani hata uongozi wa sasa ukiisha wengine unakuja tunachaguana vipi? Je, ni kuteuana tu mtu anamchukua fulani kwa sababu ya mapenzi yake kwake au urafiki au ndugu wa karibu au historia tu ya maisha yake anaamua kumweka kum, katika nafasi hiyo au kwa sifa yake kwa, kwa, kwa taaluma yake mm. lakini uchaguzi e, mfumo hasa wa kuchaguana katika kikundi unakuwaje una, una, una Hiyo ni, ni, ni jambo la msingi la watu kufahamu ili kuepusha migogoro mbele ya safari. Kumbuka tulisema 
wanakikundi ni watu ambao wamekubaliana kwa dhamira zao na mioyo yao kutembea pamoja. Mm. Sababu zimuzia kutembea pamoja ni lazima tutembee na kufika pamoja. Hicho ndio ambacho tunakikusudia. Kufika pamoja maana yake tutakuwa tumefika kilele kilele cha mafanikio yetu ambayo tuliyakusudia. Lakini kama tukianza kukaribisha eh, vitu ambavyo vitachochea tusifike maana yake ndio sababu tunatengeneza katiba ili iweze kukuzuia mm. vitu ambavyo vitachelewesha tusifike salama. Okay, namba 9 Yo, katiba ionyeshe mtiririko wa hizo nafasi za uongozi baada ya kuonyesha uchaguzi sasa kwamba unafanikaji mm. tutafanya uchaguzi mara moja kwa mwaka tutafanya uchaguzi uh, mara baada ya miaka mitatu au tutachagua viongozi wetu baada ya miezi sita mm. e, kadi ambavyo watu tutakubaliana kwamba uongozi utaka kuwepo utadumu kwa muda fulani lakini pia sasa hiyo namba nyingine tunazungumzia maana hiyo ionyeshe mtiririko wa nafasi za uongozi tunakuwa na viongozi wa aina gani katika 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 chama chetu katika ushirika wetu mm. na, na, na hapa wanaingia na wale wajumbe kuna vikundi vingine vina wajumbe na sasa hapa tunazungumzia wote sasa kama vile wako kwenye kapu moja tunawatengeneza mazingira sasa ya, ku, ya kupanga uongozi sasa safu mm. ya uongozi mm. uh, wajumbe ndio hao wote ni wajumbe sasa tunatafuta viongozi ili wa kuongoza wenzao mtiririko huo wa wa wa, wa kuwapata viongozi safu zinapangwaje mm-hmm. tunazipangaje safu tunahitaji kuwa na mwenyekiti mm-hmm. tunahitaji kuwa na katibu, katibu mkazina, mkazina. Wasabizo, mm-hmm. kuna wengine wanakuwa na afisa miradi mm-hmm. kuna wengine wanakuwa na na, na, na mkuu wa nidhamu kuna wengine sasa safu ile inategemea na mahitaji ya ya kikundi chenu mm-hmm. ndio tukitakacho wafanya mupange safu kubwa sana ndogo sana Uh, ama safu ya kawaida na wasaidizi wa, wa kila nafasi kwa umuhimu wake hiyo sasa ndio itaruhusu ninyi kuona kutokana na makubaliano yenu na ukubwa wa kikundi chenu kwa hiyo ndio itaruhusu safu ya uongozi kwa hiyo unaweza kutaka kikundi kingine kwa sababu ya, ya aina mm. asili ya shughuli zinazofanyika mm. itahitaji kuwa na watu wengi zaidi yule kwamba yule asimamie lile yule asimamie lile yule asimamie lile kwa hiyo hatu hakuna mipaka ya ya, ya, ku, ya kuchagua viongozi ya kutengeneza safu hiyo ya uongozi inategemea na aina ya kikundi asili yao wanataka kufanya nini hiyo ndio itakayo watosheleza katika eneo la, la kupanga safu ya uongozi na nafasi zake mm. jambo lingine ambalo uh, linapaswa kuonyeshwa kwenye katiba ionyeshe taratibu za vikao na mikutano na sifa za washiriki kwamba tutakuwa na mikutano miwili kwa mwaka au tutakuwa na mkutano mmoja tutakuwa na vikao vya dharura wakati mwingine lakini nani wanahudhuria mm. pengine vikao vya dharura vitahusu tu viongozi peke yake ili kitakapotokea kikao cha dharura mwanachama sema lakini niliwaona juzi mnakutana mimi sisi hatukushirikishwa lazima watu waelewe mikutano au vikao vya dharura vinafanywa na nani na kwa wakati gani mm. na mikutano inakuwa mingapi ili watu waweze kujipanga na kuhudhuria ni mambo ya msingi ambayo wanakikundi au wana ushirika wanapaswa kuyajua mapema watembee nayo jambo lingine ni katiba ni lazima ioneshe mfumo wa ukusanyaji mm. uhifadhi na upakuaji wa fedha za kikundi naomba nirudie hiyo Katiba ni lazima ionyeshe mfumo wa ukusanyaji, mm-hmm. uhifadhi na upakuaji wa fedha za kikundi. Wakati mwingine kumekuwa na vikundi, vikundi vingine vinakusanya vina, vina vizuri, vina mifumo mizuri ya kukusanya na kuhifadhi lakini matumizi kwamba zinachukuliwaje zile hela, zinatumikaje, mm-hmm. nani anachukua? Wakati mwingine migogoro mikubwa imekuwa hivyo lakini katika kukusanya kulikuwa kuna migogoro mm-hmm. watu wote walitoa wakakusanya zikakusanyika na zikahifadhiwa tukakubaliana mm-hmm. tutahifadhi mahali fulani lakini matumizi yake yanaweza kuwa ni mazuri lakini nani alichukua nani anachukua na anachukua saa ngapi kwa utaratibu gani hapo ndio penye migogoro mingi na ndio sababu sasa tunalazimika katiba ioneshe kwamba fedha zetu mm. zitakusanywa kama tumekubaliana ni, 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 ni mishahara yetu tunachangia kama tulivyosema kule nyuma lazima tuoneshe tubainishe vyanzo vya mapato ya, ya, ya chama chetu ushirika wetu lakini pia ni vizuri sasa tukaonesha baada ya, ya, ku, ya kufuata hizo taratibu za, za, za kubainisha vyanzo na kuanza sasa kukusanya kupitia hivyo vyanzo na kuhifadhi kwa mujibu wa taratibu matumizi yake nani mwenye mamlaka 
ya, ku, za, ya kuzitoa fedha hizo kwa matumizi yaliyopendekezwa. Mm. Na kama unavyoelewa unaweza ukawa ni mtoaji mzuri na mchangiaji mzuri na mkusanyaji mzuri wa fedha lakini swala la, ku, la matumizi na namna ya kuzitoa mm. unapaswa uwe mbali kwa sababu si hatuwezi sisi kila mtu akatumbukia kwenye hicho kikapu kutoa fedha hata kama ulichanga fedha zinajitegemea fedha zina tabia yake na na hiyo mpaswa iheshimiwe kwa hapa pamoja na ulikusanya hapa pamoja na ushiriki lakini ni lazima kuwa na utaratibu mahsusi hata kama utambua kaa nje tunahesabu hela mm, unachukua kwa sababu unachukua ufuate hata kama ulichangia usichukie mm-hmm. kwa sababu ndio tabia ya hela iko hivyo mm. ina usiri lakini kwa taratibu zipi ndio ambapo washiriki wanapaswa kufahamishwa okay la mwisho kabisa katiba ionyeshe majina na sahihi za viongozi watatu mwishoni mwa kurasa zake kwa hiyo baada ya kuonesha hayo yote mtiririko tunahitaji katiba iwe na hiki iwe na hiki iwe na hiki iwe na hiki lakini mwisho wa katiba pale mm. lazima pata kuwepo na majina ya viongozi watatu ambao watashiriki pale na, na, na majina yao yakionyesha majina yao pamoja na nafasi zao za uongozi na sahihi zao zitakuwepo pia Mm-hmm. Ya nafikiri kipengele hicho ni kimalizie hapo kwanza mm-hmm. kabla zingine. Na hao watatu wanakuwa hasa ni kina nani kina nani? Mara nyingi wanakuwa ni mwenyekiti, katibu na mtunza hazina. Uh-huh. Lazima wapie pale kwa niaba waonekane wa, wa, pale kwa niaba ya ya, ya, ya wa, wajumbe, wajumbe wote. Ya kwa niaba ya wajumbe wote. Mm-hmm. Ah, tunaenda kwenye kipengele cha mambo ya kuzingatiwa. Sawa, mambo mm-hmm. ya kuzingatiwa wakati wa kuandaa katiba bora ya kikundi. Mm-hmm. Hapa ninaomba watazamaji wa, wa na, na, na wasikilizaji wa pape uzito kidogo uh, najua baadaye maswali yatakuwa lakini lazima tuende sawa hapo mm. kwanza kabisa ni lazima katiba iandikwe kwa lugha ambayo watu wote wataielewa mm-hmm. wa, na chama wa kikundi hicho wataielewa wanaweza kusoma na kuielewa lugha ambayo ina, ina, inaeleweka mm-hmm. kwa nini tunasema hivi tunasema hivi kwa sababu Atutaki mwisho wa siku mtu akasema kwamba sikuelewa wakati hiki ni chombo cha kwake na ushiriki wake upo pale mm-hmm. na mkono wake uko pale kwa maana ya kuchangia ama kutia sahihi kwamba ni mwanachama mm-hmm. kwa hiyo mwisho wa siku siji katokea kwamba sikuelewa au sikusikia kwa hiyo ni vizuri lugha itakayotumika katika uandishi wa katiba hiyo iwe ni lugha waliokubaliana inayoeleweka katika jamii hiyo na jambo la pili lazima ipitiwe ama kusomwa mbele ya wanachama kabla ya kusainiwa kisheria. Tutakapokuwa tumekubaliana sasa kuandaa katiba yetu na tukakubaliana mambo yote ambayo ndani yake ya tumeyaingiza tume sababu mm. sio kila mtu ataandika katiba. Mm. Makubaliana na watu ndio wataingizwa kwenye katiba alafu baada ya watu wanapaswa kusomewa kujua nini kiliandikwa, ni yale walikubaliana au kuna mambo mengine ya ziada ambayo yamewekwa. Okay. Kwa hiyo watakapokuwa wameelewa haya mambo kwa usahihi ndipo ambapo watatoa idhini ya kwenda kusainiwa kisheria kwamba hayo ndio yale tuliyokubaliana. Mm-hmm. Kwa hiyo ni lazima ipitiwe isomwe mbele ya wanachama kabla ya kusainiwa kisheria. Na hatua nyingine ni lazima ipitiwe na kusainiwa na kupigwa muhuri na mwanasheria anayetambulika. Ni lazima hiyo katiba iwe kisheria. Mm na ipate ipate sahihi ya mwanasheria mm. pamoja na na, na mhuri wake kuonyesha kwamba imepitishwa kisheria ni baada ya kuwa sasa tumeridhika na yaliyoandikwa mwanasheria na hata yapitia sasa hawezi kusaini bila kupitia mm. na kama tulivyosema mwanzo kazi ya wanasheria ni kuhakikisha sheria e, zinazo zinazotumika katika vikundi hivyo ni zile ambazo hazina azivunji utaratibu wa nchi hazileti madhara kwa watu hazi mm. Kwa hiyo uweze tukumpelekea mwanasheria katiba akaipokea juu juu si umekutana naye kwenye daladala au wapi akachukua tu akaanza kusaini hapana wanasheria watapitia kuona maudhui ya katiba yenu mm-hmm. na, na huyu mwanasheria anakuwa wa serikali mwanasheria yeah. binafsi wanasheria wapo wa serikali lakini hata wao binafsi wana leseni kuna ambao wana leseni na sababu wanakuwa na mihuri kwa sababu wanatambulika kisheria na tumeona kuna wanasheria wengi wana, wana ofisi zao kupewa ofisi manake ni kuwa umetambulika mm. na kuaminika kisheria na na ndio wanaweza wana kusaini hiyo kisheria mm. ndio wana mamlaka hayo ya kusaini lakini baada ya kuwa umepitia 
wameridhika na maudhui yaliyopo katika hiyo katiba kama kweli hayavunji sheria za nchi. Mhm, swali la kipengele cha 4. Eh, ni lazima kila mwanachama sasa. Sisi kama ndio wana kikundi, ni lazima sasa kila mwanachama apate mm. nakala ya katiba. Awe na nakala ya katiba ni haki yake mm. kuwa na nakala ya katiba. Awe nayo itamuongoza awe na ni, ni, ni chombo chake kitendea kazi anapaswa kuwa nayo na kujua majukumu yake wakati mwingine kupita kwa ajili ya kujua majukumu yake mipaka na na, 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 na kila kitu lakini ukweli ni kwamba watu wengi mm. uh, hawa hawa hawana hizo katiba mm. wana kikundi wengi na migogoro imekuwa hapo sana na kwa udhaifu huo wa kutokuwa nazo hizo katiba na kutokuwa na utamaduni huo mm. kumefanya sasa wengine wa, waweze kuhujumu au kutumia nafasi zao vibaya kwa sababu wanajua watu wengi hawaelewi na ni vizuri sasa vikundi vikaimizana kwamba jamani tukishakuwa na kikundi chetu kama hiki tumesajili tumefanya utaratibu zote zinazohusika ni vizuri kila mtu akawa na katiba yake akajua hizo sheria kwa undani mm. hiyo itakusaidia kuchukua hatua pale unapoona kwamba kuna jambo limekaa vibaya mm takupa uh, mamlaka ya kuhoji kwa sababu sasa unakwenda una kwa vifungu watu wengi nje ya hapo ukiona kuna jambo limekiuko utakuwa na sauti ya kusema lakini kama huna katiba hujaipitia mm. huifahamu uh, hujaibeba ndani yako ipasavyo mm. uwezi kumhukumu mtu wala kubishana kwa hoja mm -hmm. uh, jambo lingine la msingi la kufahamu ni lazima kila mtu kila mmoja ajue kuwa katiba ni msumeno Yaani aelewe hivyo mm. kwamba tunaunda katiba lakini huu ni msumeno unakata pande zote kwamba hayo yote tuliyokubaliana kikatiba kisheria mm. mm. ndani ya katiba ni lazima yazingatiwe mm. si kwa viongozi tu kwa, kwa wajumbe wote kwa wajumbe kwa kila mtu mm. na, na kama ukikiuka jambo ambalo tumekubaliana kwa pamoja tumesitia sahihi kwa pamoja tumeruhusu viongozi wetu wakasaini tumeruhusu iende kwa mwanasheria ujue huo ni msumeno kwamba unapokiuka katiba mm. unapokwenda kinyume na katiba mm. uelewe kabisa kwamba wewe uh, sheria itakuhusu ita ita, utahusika kuwajibika na jambo la nyingine ni lazima itumike kama nyenzo kwa kuwajibisha watu kisheria inapokiukwa ieleweke hivyo baada ya kujua kwamba ni msumeno mm. lakini uelewe kwamba hiyo ni, 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 ni nyenzo ni kitendea kazi na hiyo ya ni lazima ikuwajibishe kisheria. Hatuna sababu ya kuwa na katiba butu ambayo haina meno mm. eh, na wakati imesainiwa kisheria tukabaki kulalamika. Sawa. Ya. Yeah. tujaingia kwenye mambo ya mm. kuepuka hapa nilikuwa yeah. na swa, maswali mawili. Sawa. Je, kwenye hii katiba majina ya wajumbe wote yani wale wana kikundi mm. yanakuwepo? Lakini pia inatekiwe uwe na kurasa ngapi? Kurasa za katiba itategemea na mahitaji ya, ya katiba yenyewe. Mm -hmm. ya, itategemea na mahitaji ya katiba. Muhimu ni vitu vya msingi kuwepo kwenye katiba kama nivu vibainisha. Okay. Na, si, na hivi nivu vibainisha si vyote. Kuna wengine, wengine hawata vitaji pengine kutokana na maudhui na mahitaji ya katiba yao. Mm -hmm. Na kuna wengine watahitaji vitu vya ziada mm -hmm. kulingana na, na, na mahitaji yao, mm -hmm. na tabia zao, na mazingira yao. Mm -hmm. Na kwa hiyo hiyo ndio inaofanya katiba iwe na kurasa ngapi. Sawa. Ya, na uandishi pia wa katiba yenyewe. Mhm. Mm uh, it, it, swala la majina. Swala la majina si muhimu majina kuwa kwenye katiba. Ya, ya, ya. Ndio wana kikundi. Sio lazima kuwepo majina kwenye okay. katiba. Ya. Sasa wakati mtazamaji na msikilizaji wa hapo Radio FM tunaingia katika hatua nyingine ya mambo ya kuepuka. Sawa. Uh, mpenzi msikilizaji wa wapo radio pamoja na mtazamaji wa Shalom TV online mm. uh, tunajaribu kwenda taratibu kwa maana ya usikie uelewe na, na kama hujaelewa uweze kuuliza swali mm. na ndio sababu tunakwenda kwa mtiririko huo na kama nilivyosema ni mahitaji ya ya, ya wapenzi wetu wasikilizaji na watazamaji kwa ajili kwa kutokana na hoja ya wiki iliyopita ndio sababu nikalazimika kuiandaa hii kwa ajili ya kujaribu kutosheleza eneo hilo. Mm. Mambo ya kuepuka kati wa, na baada ya kuandaa katiba kwanza uh, kumekuwa na shida sana katika uandaaji wa katiba. 
na kwa sababu katiba wakati mwingine ni mahitaji ya kisheria kwa maana ya vikundi kwamba wakati mwingine mna ehe mna katiba e, mna mna leseni mna mm. kitu fulani mm. so, wakati mwingine watu wanachukulia vijana uh, sio wanachukulia poa yani kwenda tuna wanawapigia wenzao bwana nyinyi mna kikundi ndio si mna katiba ya tupatieni hiyo tupatieni sasa mm. wakati mwingine mm. wanakuwa haraka haraka zile wanabadilisha tu jina wanaweka jina la eh, kundi chao, kikundi chao, chao tu basi eh, na tarehe basi unabadilisha kule nyuma uongozi eh, eh, basi pigeni maeneo mawili na, ku, na haraka haraka wanaipeleka kwenye kwa watu wa stationary ya wa, wanaitengeneza mara moja na kuibindi vizuri na jina linatokeza pale nje basi wanakwenda kwenye majukumu hayo ambayo ambayo wanahitajika kupeleka mm. hili, hili ni jambo hili ni jambo la hatari sana kwa sababu ujajua maudhu yaliyoko ndani ya ile katiba wenzenu mtindo wa kikundi chao ukoje ya sasa hii ndio wanasema kuchukua na ku, na, ku, na kubandika au unasema mm-hmm. e, e, kuchukua na kubandika mm-hmm. wanasema kukopi na kupesti mm-hmm. kwa hiyo unachukua tu unaweka tu pale bila 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 kupitia kwamba kwa nini hao waliandika katiba tunajuana ndio tunafahamiana na na, na lakini hatuwezi kufanana kila kitu kwa sababu ya, sababu za msingi zile za kuanzishwa umoja huo au ushirika huo nia dhamira na mwelekeo na malengo mm. hatuwezi kufanana katika kila eneo. Sasa wakati mwingine hii inaweza kuwa shida. Mkawa mmerahisisha kwa maana ya kupata huduma nilizokuwa mnakihitaji lakini mwisho wa siku mwisho wa siku ikawakaba ikakuta mm. kuna watu wanaumia ndani ya hiyo katiba kwa sababu hayakuwa hayo ndio mambo walikuwa nayakusudia katika kuanzisha hiyo kikundi chao. Ndio. Kwa hiyo ni ni, 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 ni jambo la, la lisilo kuwa zuri sana kuna akili na kutumia katiba ya vikundi vingine bila umakini. Yaani uh, wana sheria wanaandika katiba, wana huduma hizo kuandika katiba. Wako hivyo. Kuna watu ambao wanaandika katiba kwa usahihi. Mm-hmm. Lakini pia hawawezi kuandika katiba bila kuwasikiliza. Lazima muuze mnataka nini? Nyinyi mnakusudia kufanya. Lazima maswali hayo wewe umeyasema ninyi kwa maana ya kutosheleza sasa nini kipikwe? Maana kichu ndio mnachokihitaji. Mm-hmm. Kwa hiyo na zetudia kusema kwamba ni kosa na si utaratibu mzuri kuchukua tu e, katiba ya watu wengine na kuinakili kama ilivyo na kuitumia kama ilivyo kwa kubadilisha tu vitu vichache bila kuipitia na wanachama wa karidhia lazima mm. wanachama wa karidhia kwa sababu sasa mtalazimika kuipeleka kwa mwanasheria mm. kwa haraka haraka zile lazima na nyinyi muipeleke kwa mwanasheria kwa maana ule ukurasa wa mwisho ambao una majina ya viongozi ukapate hizo baraka za muhuri na na, na, na sahihi ya kisheria lakini na na na, na, na mwanasheria ataipitia ataipitia lakini haoni dhambi kwenye hiyo katiba kwa sababu ina mambo mazuri ya kawaida lakini kumbe hayafanani na asili ya kikundi ambacho wakati wa nakihudumia lakini yataangalia tu haki zimekiukwa taratibu zimekiukwa akiona hazikukiukwa hazikuvunjwa haki atasaini ata, ata lakini kumbe wa, wanaokwenda kutumia hicho mm. ni watu ambao uh, sio sahihi kwao kwa maana uhitaji wao okay. jambo lingine ni kupanga Mm. au kuamua mambo ya kikundi nje ya katiba. Wakati mwingine tunaweza tukua tayari tuna katiba. Na kama nilivyosema mwanzo kama sasa hatuna nakala zetu. Mtu mwingine anaweza akapanga, akaamua au akapanga mambo ya, ya kikundi nje ya katiba. Ama viongozi wamegundua kuna fursa mahali au wameona jambo fulani au wameona chochote, mm. wakaamua kupanga na kuamua nje ya taratibu ambazo tumekubaliana kwamba kikitokea jambo la dharura huwa tunakutana tunakaa tunajadili mm. na ikionekana linafaa kufanya tunalifanya kwa pamoja lakini unakuta mtu anaamua jambo nje ya katiba tayari tuna katiba alafu watu wengine wanaamua nje ya katiba jambo lingine ni kushinikiza mabadiliko ya katiba kwa maslahi binafsi wakati mwingine mtu anaweza kashinikiza tu jambo fulani liondolewe au liongezwe lakini kwenye katiba, kwenye katiba. Mm. lakini wakati huo kumbe ana wakati ulisha iandaa tayari na na ulikuta kumbe ana kitu anakiona mbele kuna jambo fulani analikusudia uh, na kitu fulani anakiona lakini akalazimika sasa kushawishi uh, mabadiliko hayo na marekebisho hayo kwa shinikizo kwa sababu ya maslahi binafsi mm-hmm. hili ni jambo ambalo linaweza kukaleta shida huko mbele mm-hmm. na sababu nikasema kuna umuhimu mkubwa kwa watu wanaotaka kutembea pamoja kukubaliana kwa dhamira zao nia zao na mwelekeo wao wa mm. kubaliane lakini inawezekana mkafanya kwa muda wa mwaka mzima na mkaona kwamba ile tuliyokubaliana kuna mapungufu 
yeah. je kuna uwezekano wa kukaa tena na kubadilisha eh, hali kuna kipengele cha kurekebisha katiba mm. ambacho pia kinaweza kuongezwa pale mm. marekebisho ya katiba ya yanawezekana kwa sababu kama nilivyosema siku ile katiba sio msahafu kwamba marekebisho ya katiba yanategemea na na, na sera ngeli za nchi lakini pia naweza kutegemea na mahitaji ya ya, ya jamii yenyewe wana kikundi wenyewe mm. mmenelewa eh mm. kwa hiyo inawezekana sasa kuna uhitaji huo kubadilisha katiba kurekebisha katiba ni swala la kukubaliana na pia linaweza likawa miongoni mwa hizi sababu ambazo nimezibainisha hapa lakini ni jambo la maridhiano kwa hapa jamani tunachelewa katiba yetu tumeibana sana tumesema jambo fulani litakuwa hivi lakini kwa hali ya sasa hivi ilivyo mm. kwa hivyo haitatusaidia hai, hai, tulisema vyanzo vya hela ni viwili tu michango yetu binafsi na 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 kutafuta wafadhili lakini sasa mbona kuna fursa za mikopo hatukutaja kwenye katiba kwamba tunaweza tukachukua mkopo mm. lakini sasa kuna mikopo ipo na sifa sisi tunazo kuwa kwenye kikundi ni sifa moja wapo lakini kwenye katiba hatukuionesha kwamba tunaweza tukachukua mkopo kwa masharti nafuu au tukachukua mikopo ya, ya serikali lakini kwenye katiba yetu mnaebu tu yakebishe hiyo kipengele basi watu wanaweza kuona umuhimu wa kukaa na kurekebisha jambo hilo ili sio kuna jambo ambalo limekwenda kinyume na katiba yetu namna hiyo basi mtazamaji wa Shalom TV lakini msikilizaji wa Hope Radio FM umepata kuelewa vizuri kabisa kwa ufafanuzi mkufunzi hapa wa vikundi vya ujasiriamali e, bwana Walter Yobu ameeleza kwa undani zaidi na akafafanua namna ambavyo unaweza e, kuiandaa katiba yako mimi kinahitajika kiwe ndani ya katiba lakini tukaona e, mambo yanayotakiwa kuzingatiwa lakini mambo ambayo yanatakiwa kuepuka kabla tuyazungumzie mengine yao turuhusu sasa simu ikiwa wakati huu ni saa 5 dakika 14 ambayo unatazama kupitia Shalom TV unaweza ukatupigia kupitia 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
na tumegusa hasa kwenye eneo la katiba namna ambavyo inatengenezwa inatakiwa kuwa na nini ndani yake lakini pia tukaona vitu ambavyo tunatakiwa kuvizingatia tunapoandaa hiyo katiba kwa ajili ya vikundi vyetu huko vidogo vidogo vya eh, ku, 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 kujinua kiuchumi lakini pia tukaona mambo ambayo tunatakiwa kuepuka tunapokuwa tunaanzisha E, vikundi vyetu lakini wakati tunaandaa ile katiba sasa ya ambayo inaweza kutuongoza katika mwaka mzima au muda ambao tumejiwekea katika kikundi chetu. Kwa tukaona kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvi epuke sana. Mbali na hivi mkufunze Ndiyo. kuna mambo mengine yanapaswa kuzingatiwa katika uundaji wa katiba. Yeah, ambayo yep. ni ya muhimu sana 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 yani ya kikosa hayo ina maana mm. nguvu ya katiba inakuwa haipo ni kweli mm. yapo bado ya mambo ya msingi ya kuzingatiwa mm. ya, na e, kuna jambo la uandishi wa katiba yenyewe mhm hilo nimelisema na nitalisema tena mm. ni kwanza ni lazima ya zingatie asili ya ya wanakikundi wenyewe na mahitaji halisi ya kikundi yenyewe hmm. asili ya wanachama na mahitaji halisi kwa wakati huo hmm. ndio atakao okay, ukisema yeah. asili unamaanisha nini ya yeah. nikisema asili hmm. ninazungumzia kwa mfano tuseme hivi uh, wa, wa, wa pagazi wa, wa pale tandale sokoni wanaweza kuamua kwa na katiba yao mhm nikisema wapagazi na fili naeleweka mhm wapagazi ni wale wanaobeba mizigo mizito nasema wengine wanaita vibega sio wanaita mm. majina mengi. Wapagazi wakiamua kuwa na katiba yao mm. uh, kwa asili ya, ya nguvu ya kazi zao hawawezi kufanana na kikundi cha walimu wa staff pale goba. <laughs> ni lazima asili zao zitakuwa ni tofauti na mahitaji okay. yao yatakuwa ni tofauti. Mm-hmm. Lakini hawawezi kufanana kimahitaji na kikundi cha madalali kule Kigamboni wanaofanya udalali wa kuuza nyumba pamoja na viwanja mm. hawawezi kufanana na hii ndio ambayo inaisistiza sana kwa hiyo hicho ndio ambacho kinatofautisha katiba za watu mm. ndio maana ukaleta ile kwamba usikopi katiba ya yeah, kikundi kingine maana inawezekana hamfanane hata kwenye utendaji yeah. wa kazi kwa sababu utakuta kwamba wengine wanachangiana shilingi elfu kumi kwa, kwa mwezi wengine elfu tatu wengine efu, hamsini, wengine laki moja kwa mwezi sasa mm. hadi mahitaji ya kikatiba na katiba itasema hivyo sasa ndio umekurupuka umechukua katiba ya watu alafu umechukua tu jina na umebadilisha tu jina na watia sahihi kule nyuma alafu mm. kuna vitu vya namna hiyo lakini ni vizuri katiba izingatie asili ya watu wenyewe na mahitaji yao halisi kwamba hawa watu wanahitaji nini na asili yao ni nini kwa hiyo katiba ikienda hivyo hiyo itakuwa ni katiba imara na itawaongoza vizuri haitakuwa mwiba kwao ni jambo ambalo ni muhimu sana kulizingatia. Mhm. Kwa hiyo leo kwa msikilizaji, hello. 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 Habari za asubuhi? Habari studio. Mzuri tunazungumza na nani uko wapi? Ah, uh, naitwa Niko na ngia kutoka Vikindu. Karibu sana kutoka Vikindu. Eh, nashukuru. Mimi kwanza ni nashukuru na mshukuru mwalimu kwa jinsi alivyo kufafanua kuhusu ndaji wa katiba mmm ila mtu hapo anataka kufahamu kwamba yani unjua kama ndivyo mwelewa kwamba baada ya kuwa umetengeneza katiba kuna mambo ambayo mnayaweka ya msingi ambayo yatabeba hicho kimeshenwa mmm lakini unajua mambo yanabadilika kila siku au baada ya mwaka yani nataka kufahamu kwa mfano ikitokea chama mbaliana kwamba mchango wenu la dhahabu na changara kikundi kingine ambacho labda waende kaka kufahamu ni vipi kuhusiana na uundaji wa katiba je unaposema kwamba tunaweza kushirikisha wanasheria ni alama za hawa wanasheria ni kila ni hasa katika hili swala zima la kuandika katiba au kumshirikisha kwa saini yake 
Asante sana tunashukuru. Asante. Namna hiyo basi msikilizaji mtazamaji wa Shalom TV 0677084842 namba yetu ya simu ambayo unaweza e, kuipiga hapa ndani ya studio nasi tukapokea ukatoa maoni yako ushauri ama kama una swali lolote kwa mkufunzi yuko hapa naye ataweza kulijibu. Huyu ameleta maswali mawili. Ndio. Ya kubadilisha hiyo katiba iwapo itatokea kwamba tunahitaji kufanya mabadiliko hasa katika E, ukusanyaji wa mapato lakini pia ameweka gharama za mwanasheria. Tunarudi kule kule. Karibu sana. Ya, ni, ningependa ni maswali haya yote e. yao ya mwisho kabisa kujibu maswali. <laughs> Nimalize kipengele eh ambacho nimekianda hapa e. na maswali tutayajibu mwisho. Mhm. Ya, ya ningependelea hiyo hivyo. Sasa tuanze basi kwenye mengine yetu na mengine hapo kuna kuna uh, tabia ambayo ni lazima ipandikizwe kwenye kwenye chama mm. au shirika huo. Mm. Ni lazima wanachama wajengewe utamaduni wa kupitia katiba mara kwa mara. Sawa. Tumekuwa na tatizo uh, la, la siziwezi kusema ni tatizo tuni tatizo la la la, 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 la ndani ya hisia zetu. Mm. Sio ni kama limekaa vizuri sana lakini la kusema kama wa Tanzania si wasomaji wa vitabu kama si wasomaji wa vitabu maana si si wasomaji wa machapisho pia lakini ni wasomaji wazuri wa jumbe za kwenye simu za kwenye mtandao na 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 mitandao ya kijamii ndio panapo nisababisha nione kwamba watanzania si kweli kwamba si wasomaji kwa e, si, unabadilisha yeah, kauli yeah, yako kwamba na, na mimi huwa siamini ni wasomaji wazuri kabisa yeah, na ndio sababu na ndio sababu waandishi waandishi wa vitabu <laughs> eh, hawajaacha kuandika mpaka kesho mm, wanaendelea kuandika mm, na hii inategemea unaandika nini na uandishi ni kama tu upishi mm. kwamba unapika kulingana na nani anakula chakula ambacho unakitaji. Yuko msikilizaji hapa mtazamaji wa Shalom Street msikilize. Hello. Habari sasa? Nzuri habari zako kwako? Nzuri ni mshindaji. Salama tunazungumza na nani uko wapi? Nazungumza na Mr. Mabula kutoka Masaki ya Kisarawe. Mr. Mabula kutoka Kisarawe Masaki karibu sana. Um, mimi nilikuwa ninataka kutoa ushauri kulingana na hayo mafundisho yanayotolewa hapo na mtaalamu wa mambo ya kisheria kutengeneza katiba za vikundi na vikundi hasa sasa vya ujasiria mali vya ambavyo vimekuwa vikijishirikisha na utafutaji wa maisha. Mhm. Nikijaribu kufanya tathmini ya haraka naona kuna vikundi vingi ambavyo leo hii vimeishia mahakamani, vingine vimeishia katika migogoro ya kupoteza hata rasilimali ndogo walizokuwa nazo. Mm. Idhani kama ni kweli imesababishwa na kutokuwa na katiba bora na madhubuti kabisa kwa ajili ya kuwawezesha kufanya kazi kwa umahiri. Mm. Kitu ambacho ninachokiona hapa ni vema kabisa kama tungejielekeza kuhakikisha kwa kuwaelimisha watanzania juu ya kuendesha ujasiriamali wakitumia familia zao au wakijitegemea wao binafsi. Mm. Hizi mali za usimamizi kutokana na vikundi mara nyingi zimekuwa ndani yake kuna wafujaji, kuna utapeli, kuna ulagai. Mm. Mtu anamtuma kwenda kufuata mali ghafi labda Mbeya au Shinyanga Mwanza huko anakuambia kwa bei ambayo sio ambayo wamenunulia ili tu mradi apiki cha juu yake kidogo. Mm na matokeo yake miradi mingi ya vikundi mbalimbali mbali, hata sakosi hata hata ngozi ambazo zimekuwa zikijishughulisha na mambo ya ujasiriamali zimekuwa pabaya na kukirisiana na kufungana wengine mmm pili ni tatizo nafikiri mtaalamu anaweza kaliangalia anaweza akatoa ushauri wapi wanapokosea taasisi hizi au vikundi hivi na kuvishauri sasa kwamba viweze kufanya kwa, kwa ufanisi na kwa ubora zaidi na watu wengine wamefika sehemu Waliona kwa kama hivi ni kupoteza na muda kwa sababu mwisho wa siku wanataifishwa thamani zao ndogo walizonazo za za, za majumbani na hatimaye kuishia kwenye majera au kulipa fine. Mm. Mimi ningeomba ushauri utumike na uchunguzi wa makini kuhakikisha kwamba sio tu kuhamasisha vikundi mbalimbali vitengeneze mbali, katiba wakati usimamizi wa katiba haupo. Asante sana tunakushukuru. Na mwisho na, na mwisho ningeomba kusema kwamba mm katika ushauri ambao mheshimiwa na nini mtaalamu huyu anaotoa mm. katiba hizi zingelikuwa zinaidhinishwa na mahali mahali ya serikali zinazohusika kwa mfano serikali za mtaa mm. wilaya na hata mikoa 
ili panapotokea changamoto ziwe zinajua kwamba nani anayeshughulikiwa kwa mujibu wa sheria za nchi ya Asante sana. Namna hiyo basi ameleta maswali yake lakini akaweka hapo angalizo zuri kabisa mm, namna ya kuenenda eh tano dakika ishirini na saba wakati huu msikilizaji lakini mtazamaji wa Shalom TV tunaendelea swali lako ni muhimu sana kwetu lakini litamjenga mwingine ambaye anatusikiliza na ambaye na tutazama wakati huu ni kupitia 0677084422 Tuko tunaingia katika mengineyo na tulikuwa katika um, kifungu namba mbili lakini tunaelekea kwenye kifungu namba tatu na kaa ya katiba ipelekwe kwenye mamlaka za uongozi kwa utambulisho. Ya kama unavyoona mtangazaji inakaribia kujibu swali la la mwisho la mtazamaji na msikilizaji wetu. Mm. Katiba ni mali ni katiba ni ni, 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 ni chapisho la kisheria, andiko la kisheria. Mm. Na na linapaswa liwe katika mamlaka zetu za za za, za kiuongozi. Ni vizuri kama kikundi kiko mtaani lazima kiwasiliane na serikali ya mtaa. Si kwa lengo la kuhakiki katiba tu, lakini kwa lengo la kupewa fursa ambazo zinaweza kujitokeza. Mm-hmm. Haiwezekani tu wewe ukawa nyumbani kwangu alafu unafanya mambo uh, ya kwako binafsi siju unafanya nini? Eh, mm-hmm. lazima kwanza nielewe unafanya nini. Lakini pia ni kwa faida yako pia. Mm-hmm. Kwa sababu kuna fursa zinakuja kupitia kupitia uh, serikali, serikali za mitaa mm. na wakijua asili ya kikundi chenu pengine vikundi vingine vimejiorodhesha kwamba vinafanya kazi za kijamii mm. inakuja kandarasi ya kufanya usafi mm. katika eneo lenu na fedha tayari zimetengwa kwa nini msipewe hiyo nafasi mkafanya kama mmejitangaza kuwa hivyo mm. lakini nani atawatambua kama mna, mnafanya shughulizo kama mkupeleka katiba inayoeleza majukumu yenu na mahitaji yenu lakini kuna fursa za mikopo inapitia serikali za mitaa kama nilivyosema serikali inaanzia mtaani ndio tunakwenda serikali kuu kuanzia mtaani ni vizuri katiba ikawepo pale kwa maana ya kujitambulisha kwenu lakini pia kutega fursa kukaa mkao wa kupokea fursa mm. na na nikiwa pale pia inaweza ikatusaidia ika, ika hata katika masuala ya migogoro kama tulivyokuwa tumeuliza swali ambalo nitalijibu kwa usahihi baadaye lakini pia nimalizia kwa kusema katiba ni mali ya kikundi isitolewe na kala wala kuuzwa wala ku, 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 ku kwa maslahi binafsi mtu tu akaanza kutembea kwa sisi tuna katiba bwana mwenye shida aseme mimi nitamuuzia katiba au namna gani mambo ya, ya namna hiyo mm. katiba ni mali ya, ya kikundi ifahamike hivyo kwamba kikundi hiyo ni mali ya kikundi kwa hiyo si ruhusa kwa mtu kwa sababu una nakala unamiliki nakala kwa sababu ulichangia sasa ukaifanya kwamba ni, ni, ni kitu Biyashara. kidogo dogo tu mm. ehe hata vitabu tu vya kawaida turuhusiwi kutoa nakala na kuvisambaza vitabu tu haviruhusiwi kutoa nakala kisheria sababu ni mali ya mtu binafsi mm. pamoja mpaka ametoa idhini yake sasa na, na, na hii katiba ni mali ya ya, ya kikundi mm-hmm. vizuri ukipewa nakala yako una hii hifadhi kwa, kwa faida ya kwako sio na, na, na hicho kipengele kinaweza kiwe ndani ya ya tunaweza kukiongeza kwa katiba pia na watu wakaielewa hiyo kwamba hiyo ni mali ya kikundi lakini mwisho kama nilivyobainisha kwa ile katiba ya kikundi ni mojawapo ya hitaji la taasisi za kifedha. Taasisi za kifedha kama nilivyosema mwanzo kule watu wanabadilisha tu majina kwa sababu wame, wameambua katiba mnayo mm. e, mna katiba ya kikundi mmejipa me, me, yani mkoje mko, mko kimfumo au mko tu katiba kwa sababu imesainiwa kisheria mm. na inawasaidia ninyi kutambulika kwenye mamlaka za kifedha na kusaidiwa. Okay. Kwa hiyo nataka tu nishia kwa kusema kwamba nimejaribu kutiririka hivyo kueleza ule ule umuhimu wa kuwa na katiba mm. katika vikundi vinavyofanya shughuli za kiuchumi mm. kwa maana ya kutafuta mitaji kwa maana ya kuendesha kuanzisha ama kukuza biashara ambazo wanahusiana nazo. Mm-hmm. Na basi dogo tu hapa ili waweze kupata msaada um, kutoka taasisi za kifedha kikundi kinatakiwa kiwe na umri wa miaka mingapi? Uh, si hiyo si iko nayo sana kwa maana kuifahamu hivyo mm. lakini nafikiri kila 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 taasisi inahitaji lake tofauti na mahitaji na, na wengine okay. na wengine wataiuliza watauliza uh, akaunti zao ziko vipi zina wakaona mtiririko wa mzunguko wa fedha katika hizo akaunti kila 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 chombo cha fedha kina mahitaji ya kwake mengine pengine hayafanani na wengine mm. hilo sitaki kulisemea sana mimi mm. nataka kujenga tu msingi hapa kwamba hizo ni zana za kazi kwamba kuwa na katiba pia ni kitendea kazi muhimu kwa kwa cha, kwa, kwa, na, kwa chama au shirika mm. lakini pia kwa maana ya, ya ujenzi wa kikundi bora kwamba kwanza watasimama wanaweza kusimama imara 
Okay. Sasa tunarudi kwenye maswali yetu yale, maswali tunayo manne. Sasa tunaanzia hili la mwisho la maswala ya katiba kwa si chanzo ha, cha kuvunjika au tuanze na tutu, yale ya kwanza. Tu, tuanze tutumie haki kwa kwanza na kwa kwanza kupiga. Mm, Alikuwa ni bwana ambokile wa kigagila. Okay. Yeye anasema wa Tanzania huwa wataki kufanya mchakato, wanataka mambo rahisi <laughs> ya, ku, ya kufanya shortcut kwa, kwa lugha nyingine mm. na kupata kitu kwa haraka. Lakini ukiambiwa wapite hapa ili wafike hapa, wapite hapa, watokeze pale, wanaona kama ni adhabu fulani au wanachelewa. Lakini ukweli uko hivi, mahitaji ya kijamii yanawalazimisha watu kuwa katika aina za mifumo fulani. Mm -hmm. Kama umezoea haya mambo ya, ya, ya kukwepa michakato, itafika mahali utalazimika kupita kwa michakato. Yaani upende usipende. Umeona tulieleza juzi kwamba umeona sasa hivi serikali imekuwa na 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 na, na michakato mingi uh, vitambulisho vya kitaifa. Mm. Tulianza na vitambulisho vya wapiga kura. Mm. Tumekuja kuna vitambulisho vya machinga. Hii ni mifumo inayojaribu kuwafanya watu waende pamoja, wafanane ili waweze kufanikiwa. Sasa wakati mwingine unamwambia mtu kitambulisho cha, cha, cha kitaifa anaona kama ni adhabu na ndio sababu mwana watu wengine wamefungiwa na nini mambo ya stack yazungumzia sana lakini unaona sasa mifumo inalazimisha mifumo inakutaka uwe hivyo kwa hiyo utachelewa mm -hmm. kama wewe una tabia hizo za kutaka mambo ya ya ya, ya, ya kukwepa michakato mm -hmm. mwisho wa siku utajikuta umechelewa hiyo ni tahadhari hasa kwa vijana mm -hmm. na utakuta unatumia njia ambazo sio sahihi ambazo zinaweza kukutia kwenye matata ni vizuri tukajenga utamaduni wa kupita kwenye michakato inatusaidia zaidi okay uh, swali lingine mm -hmm. Uh, Lilitoka kwa bwana Niko wa, wa Vikindu. Mhm. Mm Anasema je kama wanaweza kuongeza mfano walikuwa na katiba yao kasema ni 1000 yeah. kwa mwezi. Sasa yeah. wakahitaji kuongeza 1000 iwe 2020. Ni kweli. Ehe bado anauliza hapo inakuwaje kwenye masuala ya kikatiba. Sawa. Katiba lakini pia ukaunganishe mm. na gharama. Sawa ninaiona hapa. Ehe. Uh -huh. uh, bwana Niko mambo hubadilika na hayuwezi kuzuilika kama mm. tulivyosema mwanzo utaachwa utaacha kwenda na wakati kama mambo yanabadilika alafu na umebaki pale pale lakini nilisema mwanzo kwamba katiba yetu sio msaafu ndiki jambo la kubadilisha inabidi tukubaliane ama kwa vikao vyetu halali tukakubaliana jamani ili jambo tumekubaliana tutalibadilisha mm. kwa hiyo tuliondoa kwenye katiba tuongeze kipengele fulani ni jambo la kuridhiana na tunaweza kubadilisha mara ngapi kwa mwaka hatuna mipaka kubadilisha katiba kulingana na mahitaji na umuhimu mahitaji na umuhimu wa wa, ma, wa mahitaji hayo mm. utatulazimisha kubadilisha katiba lakini kwa lengo jema tu kwamba tunataka kujenga okay. tunataka kufika mm. salama mm. tunakukusudia kwenda kwa hiyo sioni kama hilo ni tatizo wala bwana niko asioni kama ni tatizo hilo lakini swala la kuridhiana kwanza mm. msingi wake ni kuridhiana kubadilisha ni rahisi tuta mtu mmoja anaweza kubadilisha lakini tumeridhiana kufanya mabadiliko hayo tumepima, tumepima hiyo hoja tukaona kwamba ni kweli ni hoja endelevu ambayo itatuzuia kwenda ama itatuchelewesha kwenda tubadilishe sasa hiyo na, na ni endelevu au ni jambo la kubadilisha leo ili kitu fulani kifanyike Alafu lakini kesho turudishe tuna... yes yeah. lazima tuangalie maslahi na uendelevu wa, wa, wa jambo lenyewe kama ni jambo lenye faida lakini hii ya kuongeza nayo inaruhusiwa na kupunguza kupunguza na kuongeza inaruhusiwa okay. wanachama wakiridhia wakikubaliana kwa pamoja Sao, sio hoja ya mtu binafsi gharama za katiba mimi siwezi kuzisema kwa sababu hizi mimi si si andiki si, si mwanasheria au si andiki katiba lakini naweza kuwaelekeza watu wanaweza kupata wapi huduma hiyo mm -hmm. kwa urahisi na ikawa sahihi lakini mm -hmm. kusema gharama ni shilingi ngapi siwezi kusema kwa sababu kila mtu anafanya wanasema siku biashara ni huria kwa hiyo unasikuta yule anaweza kuandikia kwa shilingi elfu moja au elfu kumi pengine inawezekana ipo lakini pia ni kwa sababu mnajieleza mnataka mahitaji yenu anatembea kutu, an, anafanya hiyo kazi kupitia mahitaji yenu hizi gharama lakini sidhani kama ni gharama ambazo zinaweza kashinda kikundi kwa sababu si kitu kikubwa sana mm. ni kurasa kadhaa na mengi ni yale ambayo ninyi mnayatamka kwamba ndio mahitaji yenu ya msingi mm -hmm. naomba aondoe hofu kwenye hiyo kwamba ni kitu cha gharama kubwa na katika gharama hapa ndio ni kwamba sisi wenyewe ndio tutachangishana tulipe hiyo gharama yeah, ni vizuri kufanya hivyo kwa sababu kila mtu atahitaji nakala yake okay. mwisho wa siku kila mtu atapata nakala yake kwa hiyo ni jambo la kukubaliana na gharama hizo lazima ziwahusu nyinyi kwa sababu nyinyi ndio mnayojua faida itakayopatikana na mpango wenu mzuri wa, wa kikundi. Okay. Kwenye line iko msikilizaji, tumsikilize. Hello. Hello. Habari za saa hizi? Nzuri habari za studio. Salama, tunazungumza na nani kwa wapi? Tunazungumza na Kenya. Karibu sana. Asante. Eh, ndio 
amefafanua kwa undani kabisa mmm jinsi ambavyo katiba inatarajishwa mhm kwa sababu ya zile dondoo muhimu ambazo zinatakiwa zifuate mmm sasa nikisoma nikisoma kwa lengo langu mmm ya katiba alawa eh nasema katiba naweza kaandikwa vizuri kama alivyoelezea mmm ili katiba ikishia kwa tayari ile katiba na wale wanachama ni kitu kinachoongoza wenzake Hello. <laughs> 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 Kijana na uchumi Jumatano ya leo ya tarehe 26 mwezi wa pili elfu mbili na ishirini. Eh wetu si rafiki sana tumebakiwa na dakika chache lakini tuna maswali mawili. Alikaba tukijibu hili la huyu hebu tuangalie haya mawili haya. Gharama tushaipata mm. lakini huyu alikuwa anatoa hoja ya msingi kwamba si kwamba katiba imechangia kuporomosha au kuua vikundi kwanza unakubaliana naye kwa kwa kwa, kwa, kwa hoja hiyo aliyoitoa kwanza ni mpongeze ndugu mabula kutoka masaki ya kisarawe eh. kwa sababu kuna watu wengine wanajua kama kisarawe kuna masaki mm. basi huyu bwana uh, swali lake ni swali jenzi mm. ni swali la msingi ambalo linaweza kuwasaidia wasikilizaji wengine na ni mmoja ya watu ambao wanadadisi vikundi na Uh, kwa lugha nyingine unazosema ni mtu ambaye alishawahi kupigwa <laughs> yani katika harakati hizo za za yeah, kujiunga na vikundi ameshaumia si swala katiba ni kama alikuwa nayo nzuri kabisa kabisa ambao aliamini hii tunavuka Ndiyo. lakini katokea hawakuvuka sawa kama nilivyosema awali katika kipindi kilichopita mm. eh, tulikuwa tunajaribu kujenga msingi msingi tulikuwa tunajaribu kujenga ni kuepusha mambo haya ambayo anayazungumzia ndugu yetu mabula mm. tulisema ni lazima watu hao wafahamiane watambuane historia zao maisha yao e, wanakokaa na mambo haya e, mambo yote tuko tunabainisha kwa sababu ya kupata watu ambao wanania njema na dhamira njema ya kusafiri pamoja mm. na huu ni mmoja hapo msingi muhimu sana wa vikundi vya ushirika na hapo ndipo ambapo watu wengi wanakosea yaani mtu anaanisha kikundi afa anashawishi wadogo zake na shangazi zake na nini kuingia kwenye kikundi na nini na nini lakini unakuta kumbe shangazi mwenyewe au 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 mjomba mwenyewe alihama alihama huko alikokuwa kwa sababu alishindikana kahamia hapa sasa dada anamchomeka kwenye kikundi chao kwa haraka haraka mm-hmm. na wajumbe hawamjui mm-hmm. kwa sababu ya heshima ya dada wanamchukua mm-hmm. kumweka kwenye kikundi na inawezekana dada ni katibu dada ni katibu wale mwenye kazina ehe mm-hmm. sasa haya ni mambo ya kutazama sana tusiangalie undugu yani undugu tunaoangalia lakini tunaangalia tunachoangalia ni dhumuni letu na na dhamira yetu ina, inasema nini kwa hiyo kuna umakini sana katika ile tunajaribu kujenga msingi ambao utaepusha uko mbele na tunazungumza kwa sababu tumegundua kwamba mantiki ilikuwa ni kwamba vikundi vingi vya kijamii vinavunjika kabla havijafika vinakokwenda mm. na tukasema moja wapo ya, ya shida ni misingi na ndio sababu tukaingia kwenye mada ile makusudi ya katiba yes kwamba mm. misingi wakati mwingine ni mibovu inasababisha tusifike mm. sasa tukasema lakini moja wapo ya kitu cha msingi sana ni kufahamiana mbali ya kudhamiria kwenda pamoja kukusudia kwenda pamoja kuandaa malengo kwa pamoja kukubaliana kwa pamoja lakini tunafahamiana mm-hmm. tabia hiyo ni nje ya katiba sasa yes, hiyo ni nje ya katiba. katiba kwanza lazima mfahamiane lazima mkubaliane mu, mm-hmm. eh, kweli tunakwenda kitu tunakufahamu mm-hmm. ni mwenzetu kweli mm-hmm. sasa haya mambo tukiyakubaliana na dhamira zetu zikubaliana yanatuepushia vitu hivi lakini pia haitoshi tu kumwambia bwana Mabula kwamba ni kweli kwamba tunazo tukakubaliana moja kwa moja na haya tunazozungumza asitokee. Kuna tabia zinazozaliwa njiani. Ah, uh, tabia chipukizi, zinachipuka wakati safari inaendelea. <laughs> na umeona hapa amezungumzia swala la wakati mwingine unaagiza malighafi mm. toka sehemu fulani mwenye mwanachama mwenzenu anasema mimi namfahamu mtu anaweza katuletea kitu fulani na akaweka cha juu ya kaongeza gharama kwa maana ya kutaka cha juu. Mm. E, sasa tabia chipukizi hizi 
uh, tunaweza kuzi hatuwezi kuziepuka sipokuwa tunaweza kuzidhibiti kisheria mm. na nimejaribu kuongea mchakato wa katiba uh, sahihi na ne, kuna mahali nimegusia nikasema hivi mm. uh, hii katiba ni lazima itumike kama nyenzo kwa kuwajibisha watu kisheria kisheria hapo zungumzia kisheria maana yake tutapelekana tuta kuna kuhusika mm. na kama tuna ushahidi wa wa, wa wa uharibifu au dosari ambayo mwenzetu ameisababisha katika mazingira hayo ambayo tulikuwa hatuyataki sisi. Okay. Kwa hiyo hatuwezi kuepuka kuwa na vikundi vya ushirika kwa sababu ya tabia chipukizi za baadhi ya watu na ndio sababu tunajaribu kujenga msingi imara ili kuepuka hizo tabia lakini ikitokea zimetokea huku juu tumetengeneza katiba ili kuzidhibiti na kupambana nazo. Mm. Sasa lakini hatuwezi kukwepa kuwa na vikundi tukasema kwamba kwa sababu tabia zinakuepo na watu wanapata hasara wananyang'anywa uh, samani zao. Yaani mtu anachukuliwa kitanda kinachukuliwa, meza inachukuliwa. Sasa uh, hatuwezi kuepuka kuwa na vikundi kwa sababu ya tabia za watu binafsi. Kwani mm. hatuna vikundi vingine ambavyo vimesimama imara na vinachapa mwendo na tumeona mafanikio makubwa? Tusitishwe na hivyo vikundi vichache ambavyo vina watu ambao sio waaminifu. Mm. Na ndio sababu tunajenga mazingira ya kuvikaba ya kukaba hizo tabia mm. kwa maana ya kutengeneza katiba na kujaribu kuwa na watu waaminifu mapema kabla ya kuanza mchakato ili kudhibiti hali hizo lakini ni kweli kwamba hatutaweza kusafiri kwa mazingira tulio nao sasa hivi ya kiuchumi na kimazingira na kisera kama hatutaimarisha vikundi tukaenda pamoja hao watu tusiwagope lakini tuwapambane nao kwa maana ya kuadhibiti lakini mimi si kubaliana na bwana Mabula si mpingi msikizaji mm. wetu nzuri kwa hoja yake nzuri mm -hmm. lakini na mshauri tu kwamba Tujaribu kupambana na haya mazingira kwa kutumia katiba yetu kama nilivyosisitiza na nimesema kila mwanachama ni vizuri akaelewa kwamba katiba hiyo ni msumeno akaelewa au akijua hmm. ili wakati atakapoanza kumkata asije akaona kama ameonewa hmm. lakini katiba imara itatusaidia kupambana na mazingira haya mtu mwingine alie aliyeuliza swali siku, akutaja jina lake sikuli sikulipata vizuri ndio tukana na simu ilikuwa katika msikilizaji wetu wa mwisho alipiga simu Uh, lakini anasema katiba ndio inayoongoza kikundi au kikundi ndio kinachoongoza watu ndio wanaongoza katiba. Mm. Tumesema hivi katiba ndio chombo cha kutuongoza. Tumekiunda sisi ndio lakini ni chombo cha kutuongoza sisi. Mm. Sisi hatuwezi kuiongoza katiba. Katiba tumeifanya kama chombo ambacho sisi kitatuongoza. Itakuwa ndio mwongozo wetu na tutakuwa tunapita pale kwa maana ya kutembea katika njia ambayo inastahili. Na Nina, naomba tu niseme kwa uwazi kwamba ninapenda sana ushiriki wa wasikilizaji wetu mm. kwa maana ya kutuma si kutupiga simu na kutuma arafa zao inatusaidia kujua hasa ni maeneo gani ambayo yana shida mm. na yapi tuyaimarishe kuna mtu ametuma ujumbe anaitwa Pascal anatokea kule Mbagara anasema yeah. naomba e, kama tunaweza kupata anaweza kupata muongozo kutengeneza hiyo katiba ambayo uh, yani kama anaweza kupata mwongozo wa kutengeneza katiba ambayo imechapishwa ili kuweza kuongoza yani wapate katiba ambayo tayari imeshachapishwa ili wapate mwongozo wa kuweza kuandaa katiba yao wenyewe sasa kama wana kikundi lakini yeye kwa anasema mwingine huyu ajiandika jina lake Anasema yeye anaomba namba yako ya simu na mimi utaitoa mwishoni kabisa pale utakapokuwa tumemaliza kikipindi chetu lakini ujumbe mwingine mfupi wa maandishi ninausoma e, ujumbe wako wa maandishi anasema habari studio naomba kufahamishwa e, tofauti ya katiba na muongozo mm tofauti ya katiba na muongozo anazungumza hivyo lakini tutasoma ujumbe mfupi anasema tatizo walinzi wanalinda mali za thamani malipo madogo haya <laughs> hii nafikiri haituhusu kwa hiyo kuna hizo ziko nyingi lakini kwa uchache hizo tanzo kulingana na muda wetu umepata jibu vizuri nataka kujua tofauti ya muongozo na katiba lakini huyo mwingine anataka kupata mu katiba ili waweze kuandaa katiba yao kama kitu ambacho kinaongoza. Eh hey, kama nilivyosema hakuna katiba iliyoandaliwa. <laughs> na ndio sababu hata tulipokuwa tunataka katiba ya nchi mm. watu walipita mikoa kwa mikoa kukusanya maoni wakaulizana. Eh hey, wasema katiba iliyopendekezwa ni kwa sababu walikuwa wanataka watu waseme wenyewe 
wanataka kitu gani okay. ambacho wapita waumiza ambacho kitawafikisha safari yao sasa mm -hmm. kwa hiyo hakuna katiba ile yaandikwa isipokuwa tutatafuta namna ya kuwasiliana tuwasikilize mahitaji yao mm. ya msingi mm. muundo wa kitu ambacho wanataka kukifanya ndicho mm. ambacho kitasababisha katiba iandikwe lakini okay. kusema kwamba tumpatie katiba iliyoandikwa hiyo haipo yani waone kama kitoka stage hii ya utangulizi ah, ni, 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 uh, eh, ya utambulisho ya utambulisho kueleza nilijaribu kueleza mambo ya msingi ambayo yanapaswa kuwa ndani ya katiba lakini mm. pamoja na kuyaeleza bado kuna watu ambao hawataweza kuya kujua kipi kianza kipi kiishi lakini kama hitaji ni hilo tutawasiliana mm. tutawapa huo mwongozo na, na kawaida inaweza katengenezwa ndani ya siku moja ya yeah, kama watu wanaanza kukaa kukutana asubuhi wakaongea wakaeleza maudhi kwa sababu sio kitu kinachohitaji kurasa nyingi sana mm. muhimu ni kwamba yale mambo ya msingi yatakuwepo na yatamridhisha mwanasheria aweze kushaini yani ndio ndio kitu ambacho kita kitasaidia kita kutengeneza katiba yao Mm -hmm. Kwa sio jambo gumu la kufikiri kwamba ni la mwezi mmoja au wiki moja mm -hmm. ambapo linawezekana kwa haraka. Swala la kisheria hili limeonekana kama kidogo linaweza likawa zito. Mm -hmm. Hasa kwenye vikundi hivi vya kawaida tu vya kina mama vile ambavyo mm -hmm. wanapeana mm -hmm. fedha ndogo ndogo za wiki wengine wanakutana kwa wiki mara moja na nina nini. Unadhani ile swala la kisheria wanaweza wakalitimiza kweli? Ya, yeah, kuna wengi tu wengine ni wavivu tu au waoga wa, ku, wa kufikiri kwamba sheria zitawapotezea muda. Mm -hmm. Na hiyo imewapa watu wengine fursa nzuri sana ya uhalifu. Baada kusema ah tumwachi tuma, ah, ah. Mungu a ah, hiyo tu tumwachie Mungu a ah, hiyo tu mbona jambo dogo akutukata mikono sasa hizo lugha zimejenga tabaka fulani la watu mm. wanaopenda wanaopenda watu wa namna hiyo wanao surrender wanao wanaonyosha mikono mapema wanasema kwamba hiyo tunaacha tumesamehe ya tumesamehe mm. kuna watu wametumia hiyo nafasi kujinufaisha na sasa kama wao hawataki kwenda kutumia sheria kwa maana ya kujisaidia mm. basi wahakikishe kwamba wanajenga msingi wa kikundi cha watu wanaofahamiana kwa undani sana. Pengine wanaanza kusema katika mtaa wetu kikundi chetu ni cha watu ambao ni wenyeji na si wapangaji. Ili tukigonga mlango tutakukuta. E, tutakapokuja asubuhi tukigonga mlango kuchukua kitanda tunakumkuta mwenyewe na na sisi tutakuta amehama. Mm -hmm. Wanaweza kaamua hivyo wakatengeneza utaratibu ambao wanaweza kudhibitiana kiuhalisia. Ki, ki mm -hmm. Na niende tu haraka ni mjibu yule mtu aliyeuliza swali tofauti ya katiba na mwongozo. Mm -hmm. Katiba ni mwongozo, katiba ni mwongozo lakini wa kisheria kuna miongozo mingine tusema ni ya kukubaliana tu kwa maana ya makubaliano ya unaweza kuanzisha mfuko wa familia tu watoto wa nyumba moja wakaamua wakatengeneza muongozo wakawa na, 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 na kikundi chao cha, cha nyumbani wakafanya mambo yao na yakafanikiwa mm -hmm. au marafiki na, na hiki kinahitaji utambulisho wa serikali za mitaa wala kihitaji pengine ninategemea maudhui yake ni nini kama hakina haja ya, ku, ya, ku, ya kujihusisha na mambo ya kijamii ni, pengine ni mambo tu ya kukusanya fedha na kupeana humo ndani kuna wengine tu wanapeana mwezi wiki tunampa fulani wiki jayo tunampa fulani kama wamejenga ule msingi wa kuaminiana na kutambuana pengine unafanya kazi ofisi moja uweze kukimbia mm. kama wamejenga huo ofisi mtindo huo wanaweza tu kuwa na mwongozo ehe wa kuongoza tu bana mipaka yetu ni hii na tutakuwa tunaishi hapa lakini kila tarehe fulani anapewa mmoja fedha kila siku fulani anapewa mmoja wanaweza kuwa wasio na haja ya katiba mm -hmm. lakini huo ndio mwongozo tunaozungumzia okay. hauna mambo ya kisheria sana lakini una mambo ya makubaliano kuna hii ya um, niseme wakazi wa eneo moja mm. wameamua kuunda kikundi kwa ajili ya kusaidiana tu kwenye matatizo yeah. na kwenye furaha hauna wana mhitaji mwanasheria hawahitaji na nilieleza juzi nikasema uhitaji wa katiba ya kisheria unategemea na asili ya watu wenyewe na kikundi chao mm. kwamba wanahitaji na tukaona tuliposema mwanzo kwamba katiba yetu ya kisheria haimfanyi mtu haikubali mtu alazimishwe kuwa na chama yani kusema kuingia wanachama ni lazima mm. uh, kikundi kisheria ikionekana namna ile lazima watadadisi kwa nini iwe lazima lakini kikundi cha kufa na kuzikana utajikuta unalazimika tu unakuta watu wa kule kusini ndio ndugu zako na ndio wako mjini mwingine atapata hofu tu kwamba na mimi nikifa nitaachwa atalazimika utajikuta tu kwamba mazingira yanambana na kumlazimisha ajiunge na hicho kikundi kwa hiyo kuna tofauti hiyo okay basi mtazamaji wa Shalom TV msikilizaji wa hapo Radio FM 98.1 katibu basi tunataka kufikia ukingoni kabisa dakika 55 na imini tutakuwa tumehitimika Mwishoni kabisa mkufuzi ushauri wako lakini mawasiliano yako ya simu na unaweza katupa dondoo ya Jumatano jioni tunazungumzia nini karibu. Mm, na huwa sipendi kupika vyakula ambavyo vina walaji. 
Ninapenda sana wasikilizaji wangu <laughs> na wasikilizaji wetu pamoja na watazamaji wetu <laughs> wabainishe mambo ya msingi ambayo wanapenda ya 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 ya, ya elezwe. Ya, okay. ya waelezwe watatupigia simu watatuma mm -hmm. jumbe mm -hmm. tutaandaa tuta hicho ambacho kinakwenda. Ingawa tuna mtiririko ambapo mm -hmm. tutaangalia namna nyingine ya kupeleka vizuri upo mtiririko mzuri mm -hmm. lakini hapa katika kujenga msingi nataka nione wa, wasikilizaji wakiwa na, na, na mwitikio wa kutaka kujua nini ambacho wanakitaji hasa hicho mimi nitatimiza uwajibu wangu pasipo kupepesa macho Kali. labda nitaje namba zangu kwa haraka mm -hmm. uh, namba zangu za simu kupitia mtandao wa, wa, wa simu wa Airtel mm -hmm. ni 0782 0782 mm -hmm. 32 54 Na namba ya pili kupitia mtandao wa simu wa Tigo ni 0715 87 20 Asante sana basi mimi ni sema ninakushukuru sana na mimi leo kijana na uchumi wasikilizaji wetu lakini watazamaji wa Shalom TV umejifunza kitu kingine kipya tena na Jumatano ijayo watarejea kupata kingine kizuri zaidi. Kabisa kabisa. Mimi nikutakia siku njema. Na mimi nakushukuru sana kwa ushirikiano na nawashukuru wasikilizaji na watazamaji wetu mm. kwa ushirikiano wao mkubwa. Basi msikilizaji namna hivyo ndivyo tunavyotimisha meza ya bisara Jumatano leo kijana na uchumi kiwa leo ni tarehe 26 na na ya mwezi wa pili elfu mbili na ishirini kiwa ni sekano dakika hamsini na nne lakini kukumbusha tu leo ni Jumatano ya majivu kwa hiyo itakapofika majira ya saa kumi jioni watazamaji wa Shalom TV wasikilizaji wa Radio FM tutakuwa katika mikusanyiko mbalimbali ya kimu imani hasa ya Kikristo katika makanisa tofauti tofauti e, kwa ajili ya ibada ya Jumatano ya majivu. Mimi niwatakie kwa resma njema lakini niseme tutakutana tena Jumatano ijayo Mungu akipenda naitwa Rehema Kabaha wa Buntu.